小姐。打打扰你们了。嗯，没关系。先过去，你们聊。我是来送请柬的。对，送请柬。明天是我婚礼，和舒克。中的精英分子，桃花也是 ，A 女啊，精英分子，你们每个人性格都那么强，都是人中佼佼者，那你们性格那么强，跟那么强的人在一块儿，当然火星撞地球了。你们没有互补吗？那如果没有我的话，也会有别的人存在。其实你也知道，我一直希望你们俩好。可是你们俩呢，谁都下不来这面，闹到今天这地步。你想过没有？你要是办了婚礼，我就真的回不去了。我给你介绍一下，这是你明万博叔叔，也是我一直以来的合作伙伴。明伯伯好，好啊，真是一表人才啊，比照片上帅多了。<笑>以后我们家桃花有你照顾，我们就放心了。哎，我们先进去吧。好。哎，他怎么搞得跟你爸似的？谁呀、啊，明伯伯？不是一直惦记着当我后爸吗？这衣服就不说了，他姐。哎，别乱动，我能卡着你有电。不是说十点开始吗？怎么这么不准时？都到了，什么时候开始啊？我哪等你呢？
你就别跟那儿捣乱了，哪儿凉快哪儿待着去。一会儿我下来找你。不是，哪儿凉快哪儿待着去。恭喜，谢谢谢谢谢谢，你别请，谢谢啊，谢谢谢谢，谢谢，哎，你别请。哎，没想到啊，你小子这么一打扮，还真人模狗样的。哎，一会儿别给我闺女丢脸啊！大喜的日子，能不能好好说话？哎，桃花呢？是不是打扮去了？用不用我这当爹的帮忙？你怎么搞得比新郎官还紧张？废话。我闺女的婚礼我能不紧张吗？啊，不过要说桃花他妈肯定给桃花弄得妥妥的，也用不着我操心。哎，舒哥，您呐，远远的在那儿默默的祝福着就行了。有人替您当桃花的吧？您照顾着。谁呀、啊？桃花就我这么一个爹。那可说不准，有人排着队呢。谁呀、啊？欢迎大家来参加舒克和我们家桃花的婚礼啊！好，谢谢光临啊！干杯。干杯！拿拿拿拿拿来，舒哥，没事，忙不？啊，咱们大家边走边说，走，边走边说，边走。希望大家以后多多提携我们家桃花，让她尽快的成长和成熟起来啊！好，没问题。臭不要脸的，我们家，你和谁家呢？这要去哪儿啊？厕所。啊，上厕所用得着打扮成这样吗？你这什么意思啊？哎呦，你别管了。哎呦，我特别着急。哎，哎哎哎，回来。厕所在那个方向。哎呀，行了，你别管了。啊，逃婚，是不是逃婚？啊。你还什么喊呢？你是不是疯了啊？你妈请了那么多宾客，都在下面等着呢。虽然啊，我妈可主持过大大小小的各种典礼，也算是帝都名角，但今天我还真有点小紧张。这毕竟是我们陶大小姐的婚礼，在座的各位大牌，我看着都晕。万一哪句话说错了，会不会被封杀呀？<笑>上次办个假证都已经把他气出高血压了，你今天要是逃婚了，他搞不好命都没了。行了，你别说了，我知道我没失忆，但这阵势也太大了吧？哎，一会儿咱俩是不是要走红地毯啊？啊，交换婚戒啊，学生致辞啊，这誓言我怎么说得出口啊？我不演了，我不演了，要不咱俩一块走吧？我知道这事是我对不起你，所以我不能把你一个人留在这儿啊。你真想得出来，你还带我一块走？那你爸怎么办？你妈怎么办？你还让不让你妈出去见人了？那怎么办呀？哎呀，我装死吧，就说我突然晕倒了，婚礼取消了，或者说我中暑了，或者说我真的喘不上气来，真的。哎呀，你爱怎么说怎么说吧，我真的要走了，我再不走我走不了了。哎，你给我回来！走了，不走了。你给我冷静点，冷静点，冷静点，听到没有？我们假证都已经办了，就当为了你妈，不差这一哆嗦啊。
，你怎么来了？小火车的原则不出轨吗？我哎哎哎，我愿意，我愿意，我愿意。重要的事情说三遍。桃花,花小姐，你愿意嫁给舒克先生，无论以后面对什么样的事情，都做他的小美人与不劈腿吗？曾经想象过无数次我的婚礼画面，想象过无数次，对面跟我说这番话的人，从来没有像现在这样记忆深刻。我愿意，我愿意。好，接下来有请新郎新娘交换对戒。
结婚了没想到第一次结婚就给了你男人又不吃亏女人这一辈子最大的愿望就是一次浪漫的婚礼我怎么就被你糟蹋了呢我也不要说的跟你是受害人一样好不好今天大喜的日子我不跟你吵架
。我告诉你，老曹，你确实今天是喝多，这都是我们大客户啊。你在这闹合适吗？啊，这么闹，我喝多了，我喝的再多，起码我知道我自己的身份。你呢？你呢？啊？你呢？你怎么啦？哎呀，你那个小九九，我不知道啊。什么小九九？这么多年了，你小子痴心不改。我告诉你们啊，什么？桃花是我的亲生闺女。你小子再做再多的小动作，也改变不了你是外人的事实。什么动作？我做什么小动作了？哎，你是想逼着我说出来？这倒不是你难堪，我难堪，难堪的是你。哼，开玩笑，桃花是你的亲生姑娘，不错。可是你连结婚邀请函都没收到，来这儿干嘛啊？哼，想当人家亲爸也得人家认才行。你是想逼我说出来是吧？谁逼你了？你就是逼我，我逼你什么了？你带带带他就是这个，这是这，你这个流氓，流氓！让你儿子追求我女儿，我告诉你，我女儿就是嫁给舒克连卖房子，也比嫁给你儿子名远强。你这变态说，说别！起来！你这干嘛呢？胡闹什么呢？嗯，好了好了，二位长辈，都别争了。我知道你们都是为了桃花好，都是希望桃花幸福。但是今天是我跟桃花大喜的日子，也就是说，从此刻开始，桃花的幸福就交给我了。我在这里先跟大家表个态，我一定会让桃花幸福一辈子，先干为敬。对对对啊，刚才是个误会。大家该吃吃，该喝喝喝，好吃好喝好啊！来，舒克，我给你介绍一下，这几位啊，都是我刚从创业起就认识的老朋友。这位是我的女婿舒克，哇，你好你好，感谢各位长辈，是一,表人才一直以来看什么？岳母，看你儿子了，不服啊，就不服，就你现在一样还想打架，想打架怎么着吧？哼。老杂种，老王八，骂谁呢？骂你呢？再骂一个。这就骂了，死瓜！你你你你，骗了我！干嘛呢？干嘛呢？树哥，这就骂了，死瓜！别这样，别这样啊！行行了，能不能别这么热闹啊？真是不好意思啊，今天可能真的太高兴了，他喝多了。这样，我先送他回去，一会儿我再回来，给大家陪酒谢罪。这小豪哥真漂亮。行了，有什么话以后再说吧。啊、只只要是你肯带，爸就高兴。我就是拿他来当配饰。行，行，怎么都行，只要你能在婚礼上带上爸给你买这小皇冠，爸就是死都瞑目了。行了，大喜的日子说这些干嘛呀？过来吧，快上车吧。送他去大碗茶馆。哎，好嘞。开慢点，他喝多了。哎，好的。以后别再做这种费力不讨好的事儿。我长大了，不再是小女孩了。有些事想要回到原点。并不是那么容易的事
我又怎么被换了？啊，什么呀？我昨天不是喝多了吗？我哪记得？对啊，我睡衣也换了，谁换的？啊，是你，是你玷污了我的清白，还我清白吧！哼，你拉倒吧你！说你是小帅哥，老辣。说你是老辣肉，嫩辣。就你这样的夹心肉，我还真没什么侮辱的兴趣。还有，你昨晚到底对我做什么了？该不会趁机对我……那我也告诉你啊，听好了，男人在酒后的情况下是没有能力大杀四方的。所谓的酒后乱性，那只不过是借酒行凶而已。所以你放心，我不可能对你做什么。你要是敢，我告诉你，从今往后，你都给我小心点儿，看我收拾不服你。花花，我妈来了，你俩起来吃饭。我妈来了。嗯、啊，暖桃花。那，你俩起来吃饭。干嘛呀？哎呀，爸，我不都跟您说了吗？我就在北京再玩两天，我就回去了啊！你别催我了。你看你这孩子，你都去了多少天了，还没玩够啊？舒克哥，这眼瞅着要出国，要忙的事儿海了去了。你在这添什么乱呢？说话，赶快买票回来啊！哎，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起啊，对不起啊，对不起。谁？喂，爸，刚才不小心给断了。刚才谁说话？我这哪有什么男生呀？就我自己。我刚才看电视呢。对对对对，啊，我先不跟你说吧，我这着急出门。啊，再见再见再见。喂喂喂喂喂喂，你这孩子，哎，不好意思啊，我还没习惯你在。我这不真没气，气太仓促了啊。没没没没看见，那谁呀、啊？这个，我爸。啊，你爸中气挺足哈、啊，就嚷嚷声我在这儿都听见了。打你这种人，两三下不成问题。不是打我干嘛？我又没招他。我，你先处理一下行吗？我上一厕所啊。谢谢啊。哎，对了，那天婚礼上那个人，你看见没？谁呀、啊？就是那个高高帅帅的，穿着西服的那个。哎，都帅，都穿西服呢。就那个吗？这么着，你出去想行吧？我先上一厕所啊。谢谢啊，谢谢。哎，算了，跟你说也没用，我走了。我手机响，我手机呢？哎，哎，你这儿呢？哎，哎，干嘛呀？喂，舒克，到会所工地来一趟。舒克，嗯，你住的还习惯吗？啊，习惯。你还有两周就要出国了。嗯，对。也就是说。你还有两周时间的考虑，考虑什么？我在想啊，你和桃花刚结婚，出国的事儿能不能先放一放？啊？我我准备都准备很久了，这只是我的意见。我希望你们俩慎重考虑一下。你们俩商量好了，告诉我。干嘛去啊？出去办点事儿。
我妈让咱俩商量的事儿呢。哎呀，别闹了，不可能。我妈的意愿至今没有人敢违背过，除了我爸。结果我爸就被离婚了。那好，我也想背离一次。省省吧，还得办一张假离婚证，我可不想二进宫。哎，我问你，你后天要不要去趟茶馆？为什么？三天回门啊。不要去。你真的不打算去看看舒哥、啊？有有有什么可看的？不是，你换位思考。如果我女儿结婚那一天，我以男方朋友的身份来出席婚礼，真的，想死的心都有。你好好想想吧。这边收拾干净，帮叔把这边收拾收拾。胖杨，想什么呢？啊，哎，豹子叔，你跟陶大爷认识这么久了，他家请的宾客你应该都认识吧？请的我都不认识。认识的都没钱啊！行啊，你这会所不便宜，这得多少钱？你到底有什么目的？什么意思啊？今天这儿没别人，你不用再跟我演戏了。还有麻烦你，不要老是那么高看自己，好不好？你又不是我领导，我干嘛跟你演戏啊？敢做不敢认识吗？行，我今天非要把你这张脸皮给你撕开。你知道你现在这种行为叫什么吗？叫吃软饭。准备趁着桃花失恋大捞一笔是吗？你还算不算男人？你给我听清楚了，我知道在你们有钱人眼里。我是个穷光蛋，我什么都不是，但是不要诋毁我的人格，我绝对不会骗人来挣钱。少跟我废话，给你两天时间给我滚蛋，否则我有的是办法收拾你。威胁我是吧？哼，好，我还告诉你，我就不走了，我还就赖上桃花了。干嘛？下三滥！再说一遍，下三滥！说顺嘴了是吧？我打死你！我打死你！我打死你！我打！分开。第二天不守着你老公，你侬我侬啊，柔情蜜意。你一大早上把我这闺蜜叫来是什么意思呀、啊？那什么是不是不和谐呀、啊？行了，你就别评了，我都快愁死了。昨天，他知道了。谁呀、啊？知道什么了？刘宇呗，听到我跟叔哥讲话。知道我们俩假结婚，啊？那他什么反应啊？明白了，今天我去公司好好帮你观察观察。我不是这意思，你也不用观察，反正我跟他呀，彻。
彻底、彻底、彻底完了。耍！哼！我是个卖房子的大哥，我这里面有名片，你看一下。过目，大哥，你看，我真的是卖房子的。你俩为什么打架？因为。说过了，我们两个才是真爱。给我闭嘴！大哥，我求求你，你给小子一个机会好不好？你让我走，免他。我求你了，大哥。行了，让他滚。是，大哥。把手递给我。好，谢谢大哥，谢谢大哥。人钱财替人消灾，你在说什么呀？我根本听不懂你在说什么。邱小莲认识？邱，我不认识这个人。给我等一下！死也要让我死个明白了。这个邱小玲到底谁呀？老子让你今天死个明白。确定我不认识，嘴挺硬，骨头也挺硬，给我往死里打！等一下，我真的不认识这个人。啊啊啊、喂，啊，你放心吧啊，我今天回去吃饭。啊，好，拜拜啊。哎，哥们儿，哎，哥们儿，不好意思，借我手机用一下可以吗？骗子，你离远点啊！你别以为我打不过你啊！不是，我不是骗子，我真的有急事，就一分钟好不好？你再这么说，我就报警了啊！哥们儿，我就是要报警啊！啊，我哥们儿在里头被人绑架了，我要打幺幺零。这这这，我刚买的手机。我知道魅族手机吗？良品青年吗？我求你了，求你了，求你了啊！你知道广告语啊？好，好，好，谢谢，谢谢。喂，幺幺零吗？老大，他始终不承认认识邱小。明白。我会给他留一个印记。花花，你别难过了。你既然想开了，这事儿也能放下了，就让它过去吧。这婚也算没白结。啊！我想不开有什么用啊？我现在连想不开的资格都没有。如果说婚礼前我住院，他还能惦记来看望我；婚礼还想知道我过得好不好。等他知道真相，转身走的那一刻起，我就知道发生再大的事情，他也不会关心我了。不关心就不关心呗。你这不还有我呢吗？我关心你，我一辈子都关心你啊！喂，公安局，小心诈骗啊！犯什么事儿了？跟谁打架呀？哦，哦好，这什么情况？
，死耗子打架了，叫我去接他。他？你知道他跟谁打架了吗？谁？刘宇。他跟刘宇打什么架呀？一个过去时，一个虚拟时态，那俩人打不着啊！你傻呀？肯定刘宇主动找他了呗。为什么呀？还能为什么呀？哎，你说我穿什么衣服去接他呀？我穿那件红色，给我接那个。要不穿那件黄色的裙子吧？啊，黄色那条。哎，我去了。哎哎哎，你冷静，你你你坐下，静一静，静一静。你不会是觉得他俩打架是为了你吧？那不然呢？不是你刚才那劲儿都上哪儿去了？那是在他无动于衷的情况下，他现在都为我打架嘞。不是我泼你冷水啊，我觉得人家俩人打架可能不是你想的那种情况，你还是收敛点。哎，你想啊，昨天他知道我俩假结婚，今天他俩就打到公安局去了，要不是为了我。早不打，晚不打，为什么选择现在打？为什么呀？嗯，你这么说好像是有点道理啊。跟我去公安局吧，亲眼见证一下奇迹的发生。你真是一旦动情，秒变弱智啊！我怎么可能跟你去呢？刘宇是我老板，我去了给他晒矿工啊。<笑>你赶紧捯饬捯饬吧，我赶紧回公司了。哎，对了，你别捯饬的太过了，别到时候他俩没被放出来，警察把你当那什么给抓进去了。滚蛋！可以走了。舒克，聊两句。刚打那几下爽吗？还可以吧。迟早打。看来我应该重新认识。谢谢。走啊！警察审完了，我还没审呢，怎么回事啊？我还没问你怎么回事呢。穿的这么隆重干嘛呀？给谁看？让你管。刚才你关于广告策划案的阐述啊，真是太精彩了，得知我幸啊！哪里？多亏了刘总，他经验丰富，调查详尽，备案做得好。鞠躬不自傲，刘总，有这么好的合作伙伴，你真是羡煞旁人啊！我也是感谢老天能派这么好的一个合作伙伴给我。要说你们二位啊，真是广告界的后起之秀，行业先锋。您过奖。哎，叶总啊，你怎么才来呀、啊？王总，你好，我来早了吧？打扰你们了。哪里哪里，叶阿姨，我们的提案已经结束了，先走一步。王总，破坏武器。叶总，大家都在等着呢。嗯。
。哎呀，可算是解释清楚了。你说他也是，干嘛要叫刘宇呢？这两个字重名率也太高了。幸好我急中生智啊，不然保不齐被人家卸了双手双脚。你还挺光荣，谁让你去的？哎，你去怎么不告诉我一声呢？我之前帮他做设计，不是告诉过你吗？人家现在是甲方，他叫我去，难道我不去啊？再说了，你昨天跟丢了魂似的。我照顾你情绪，所以才没告诉你。照顾我情绪还让我去接你，想看我笑话是吧？我没带身份证，手机又被那帮人没收了，那我只能记住你的号码吗？我哪知道你想那么多，穿成那样就过去了。我穿哪样啊？我，我去，就仅仅为了是接你。早知道你那么混蛋，我就不去了。还有，明明知道我们俩的关系，还跟他纠缠不清，真是的！你以为我想跟他纠缠不清啊？我就是想过去了解一下那个设计到底还做不做了。哦，原来是怕设计费黄了呀！什么救人，什么照顾我情绪，通通都是扯淡。你心里就只有钱。啊，对，我心里就只有钱。反正咱俩的关系一直都是用钱来划清的。去，你干嘛去啊？关你什么事儿？您怎么回来了？怕你们饿了，带点夜宵。哎，我还想问你呢，你跟桃花姐怎么样了？没露馅吧？别让我死了！哎，加血呀！不是加血呀，嘛呢？我说别让我死了！不是，哎，不是，羊肉串可以吃一口哈。刘宇合作的伙伴以前是做什么的？你说那狐狸精钟金华，嗯，我不知道他做什么的，你问他干嘛？他跟你差不多大吧？我可没他老。可他的业务水平啊，比你强多了。现在啊，那个钟金华跟我们金彪同一家公司，哎，还多了个刘宇做搭档，花落谁家还真不一定啊。和咱们公司竞争，嗯，妈。有您跟明伯伯在，直接团灭了他们呀！哎呀，你说这话不嫌害臊啊？我和你明伯伯加起来都一百多岁了，还要我亲力亲为的出去跟年轻人争啊？哎，本来指望啊，你和刘宇啊，能继承咱们公司的，可现在倒好，你什么都承担不了，还找一个更没责任感的，放着自家公司不管，要出国。这叫怎么回事儿啊？哎，对了，今天早上我跟你说那个事儿，你们俩考虑了没有啊少喝点，我还有事儿要问你呢。就是那天在婚礼上，有个这跟你没关系。过两天我回老家一趟，你跟哥一块儿走。啊？你说你这说走就走了，以后谁罩着我呀？搞得就跟我能罩住谁一样，我连我自己都罩不住。哥，你这受啥刺激了？现在谁也刺激不了你哥。我在北京挣的每一分钱，包括出国的学费、生活费，你
，都是我每天辛辛苦苦打拼挣回来的。我这次到国外去，我一定要挣更多更多的钱回来，我一定要出人头地，混出个样来，我给那些人看看。行，哥，那你回去吧，我不回。什么意思？啊？我最近在陶大爷那儿待得特别开心，我对茶道还挺感兴趣的，我想留下来好好学学。还想来的北京不走了，不想走了。你可以赖在北京十多年的经验来告诉你，有的时候你以为你看上他了，但是他没看上你。有一天你突然发现他好像看上你了，但是不好意思，那只是你的错觉。你还是你，他还是他，你们终究是两个世界的人。如果不想这样的话，趁早。世纪被黄了呀！什么救人，什么照顾弱智，通通都是扯淡。你心里就只有钱啊！对我心里就只有钱，反正咱俩的关系一直都是用钱来划清的。其实我今天来呢，就是想要跟你说清楚，我们俩的婚礼取消，但我的婚礼照常进行，我的新郎换成了他。你想想看，跳楼妹做的这些事情是为什么？因为她很爱这个男人。那如果这个男人现在心里还有跳楼妹的话，那我就该退位，做他俩好。那如果他现在已经完全放弃，那我就全力保护跳楼妹仅存的一点点尊严。有某些人呐，现在处处为这个跳楼妹着想，完了，你爱上了。我愿意，我愿意，我愿意。有的时候你以为你看上他了，但是他没看上你。有一天你会突然发现他好像看上你了，但是不好意思，那只是你的错觉。你还是你，他还是他，你们终究是两个世界的人。这设计，你觉得还满意吗？你要是觉得不满意的话，那我赔钱。我一直挺纳闷的，你陪着桃花这么胡来，陪着我玩，到底图什么？图钱呗，那我还能图什么？你缺钱吗？当然了，这年头谁不缺钱啊？再说了，国外的房费和物价又那么高。你要出国，上学？啊，我过两个礼拜就走了。你要这么说，我就明白了。其实也不是完全为了出国我才、啊，算了，跟你解释那么多也没用。我相信你自己也猜得七七八八了。反正现在就两个选择，要么你用我的图纸，要么我我就没见。在商场上混了这么多年，形形色色的人我也见多了。你不是那种为了钱就可以胡来的人，所以你完全没必要演出一副财迷的样子来给我看。我们两个能不能坦诚一点？你直接告诉我。既然你要出国，你为什么还要跟桃花好？我跟你说了，我是为了钱，你又不相信我，那我解释那么多干嘛呢？你就说你要不要吧。要，为什么不要？你的设计图我已经找人看过了，值这个钱。但是，我要看最终效果图。如果你的最终效果图不合我意，你一样要赔钱。所以现在你来选，解约还是继续？继续啊！我都成功一半了，我没理由不继续吧？好，等你的最终效果图。
把它稍微简化一下会更好。不好意思，你有客人啊？呃，没事没事没事，那你们聊，我先走了。我在哪儿见过你？哦，在酒会上。你是陶小姐的未婚夫对吧？啊，是是。结婚了。啊哈哈，嗯。给你们介绍一下，钟金华，我的合伙人。舒克，我的设计师。啊，你好，你好。那没什么事，我先撤了。不错。啊。我不是故意偷听的，正好路过。嗯、呃，你跟他的关系那么微妙，你干嘛让他给咱们公司做设计图啊？这个图你看过吗？其实他的设计是 OK 的，而且很有自己的风格。当然，关键是他的设计已经接近尾声，如果现在找人接手的话，恐怕要推翻重来。我们的时间很宝贵的。在忙啊，妈。嗯。你干嘛去了？哦，我出去买了点牛奶。哦。对了，妈，跟你说个事儿啊，过两天我想回趟老家。回老家为什么？婚礼刚办完，回去也是应该的。待我向你妈妈问好啊。您放心，一定的。等你妈妈什么时候来北京啊，我请她吃饭。桃花，你陪舒克去买点东西，给他妈妈带去，也算是我们一点心意。好，知道了。家，也不甜，给我说一声。对了，说起来，你昨晚去哪儿了？在哪儿过的夜？去哪儿？买什么？嗯，都在这儿。天哪，这么多！是啊，都是我家里的亲戚朋友，还有老街坊。不就给你妈买吗？不是，这已经是老规矩了。每次回去，我都给这些人带点礼物。虽然说礼物不是很贵重，但是是一份心意嘛。你送的呀，人家不一定喜欢，也不一定实用。要我说呀，还不如直接给钱，大家都高兴。你说的是你们那个圈子，我家里人可不吃这一套。在我的世界里，没有钱是万万不能的，但也绝不是万能。再给你一个赚大钱的机会，来我们家公司上班。不好意思，这份钱我赚不了，没那个能力。你现在名义上是我老公，有没有能力，有没有本事，那还不是我妈一句话的事儿。你也说了，那是名义上的嘛，更何况我马上就要出国了，没时间陪你过家家。我这不是让你少奋斗十年吗？你出国为了什么？还不是为了出人头地？行了行了，我觉得我跟你不在一个频道上。呃，前面停车吧，我自己下去买。半天了，你不觉得无聊啊？我不觉得呀，我觉得可有意思了。难得小丫头片子，还真能坐得住。陶大爷，要不您教教我呗？这是我们老陶家祖传的手艺，不能随随便便的往外传。我学会了以后，我就跟着您这儿干，我又不出去干，这样不就不会外传了？正点说瞎话。你在这能待多久啊？皮毛还没学明白呢，你就得回老家了。不会的，我已经决
定了，我要留在北京。你怎么忽然这么说了？你哥能同意吗？你家里人能同意吗？这是我自己的事儿，我自己同意就行了。看你们一个个软塌塌那样儿，就跟你们卖房子似的，就没硬过。怎么就卖不出去呢？是房子不行，还是你们不行？我看就是你们不行，干脆别干了啊！奖金也别要了，都滚蛋！回来，立正。<笑>没说你，放松放松。经理，我我跟你说，哎，你回来正好，<笑>你回来正好，让你们看看什么叫金牌销售啊，什么叫这个。哎，经理，我现在手上的工作基本已经都交接给他们了。嗯。离正式离职不还有几天吗？你就当帮我一个忙，啊？不，你就当帮你们全组一个忙。万小姐呀、啊，正当红啊，她要看着咱楼盘，那就是火广告啊，翻倍提成。经理，我有个请求啊，就是我如果卖出房子的话，我提成不要，但是你把奖金发给他们。没问题，就这么办啊，就这么办。回头把客户需求给他看看啊。解散呃，您好，您是万小姐。呃，我是她助理。哦，那万小姐她……呃，我来帮她看就可以了。她不看啊？呃，带路吧。哦，好好，请。哎，这边请。这是客厅。这个房子的架构啊，非常稳定。如果作为常住房来说的话呢，留给子孙后代都特别好。嗯、呃，不知道万小姐有什么看法？呃，其实这个房子的优点就是格局好、质量高，并且具有很强烈的升值空间。好了好了，不要再说了，我自己会看。啊。哎呀，这房子有什么好呢？旁边都是铁丝网，结构也不太好。算了吧，咱们换一家吧。好吧，那我去下一家看看吧。呃，不是。哎，你稍等，我跟他说两句啊，不好意思。哎，万小姐，我是舒克。耽误您两分钟，我跟你说一下，呃，至于这个房子的空间结构、升值空间呢，对你来说没有意义，因为你已经看过太多套房了，对吧？但是我想说的是什么呢？就是你们现在看房子，就好像是在挑剧本一样，你只有自己亲身看过了以后呢，你才知道你到底喜不喜欢这个角色，这个故事到底适不适合你，对吧？而且每套房子呢都是有灵性的，你在选择他的同时呢，他也在选择你。所以我要说的是什么呢？就是万小姐，好房住好戏，错过了这个村就没这个店儿了。你这人有完没完啊？老抓着我的手不放。行了行了，我再看一下其他家的。你一金牌销售，你临了临了走你的呗，你非得往阴沟里折，你这万劫不保，你知道吗？你知道那万小姐什么人啊？这这北京市房基本都是全让她看遍了，她不赖哥们儿就。上车，你、啊，我我，不是，哎，你就不用了。我知道，我也没想上去。啊，哎，你就是万，我就是你要找的人。上车吧。哦哦。
房当然要精挑细选了。你不知道，这对女孩子来讲有多么重要。好了好了，先不说了啊，放心吧，我肯定精挑细选。拜拜。哎，万小姐，你觉得刚才那套房怎么样？还满意吗？宝贝儿，那合拍片的剧本你还没看呢。需要说英语的地方太多了，还是用配音吧。其实刚才那套剧本在国际化里面已经，绝对不能用配音，替身都不行。放心，你看这剧本，我都用中文给你标注好了啊。这什么东西啊？谁看得懂啊？呃，司机师傅啊，麻烦你在前面停车就可以了。嗯、啊，对了，万小姐，这个我送给你，这是我自己总结的，希望对你有用。你这是什么意思啊？看房子的时候，你给我凯设计，现在你又教我英语。你们公司都是研究生毕业的吗？没有。劳动人民不代表没文化嘛，大家各自境遇不同。不管你是不是要这套房子，反正这都是我最后一单生意。希望你能找到自己满意的房子。你放心，我有我的职业操守。C.K. 我跟你说啊，一会儿撞你这 BOSS 的时候，噔噔噔，开饭了。等会儿的，我打 BOSS 呢，一会儿再说。再也不吃就凉了。凉了不是也是饭吗？哎。吃。哎，你这干什么呢？我打 BOSS 呢，我这儿。你说我干嘛呢？我好好的给你做好饭，给你端过来，你还想让我喂你啊？来吧，挺好的啊。呸，美的你，你爱吃不吃。所以我跟你说哈，我以后。我要找媳妇儿，必须就找那个等我打 BOSS 的时候能把饭做出来喂我嘴里的人。那你老婆可真够倒霉的，在你年纪轻轻手脚好好的就得伺候你，等你老了半身不遂的时候还得伺候你，他招谁惹谁了？说什么呢？还谁半身不遂的呀？那你告诉我，我找媳妇儿干嘛使？那你媳妇儿找你干嘛用？哎，我说你这小丫头，你等我一下啊。我说你这小丫头怎么说话呢？啊？我告诉你啊，给你普及一下，哥们在北京啊，妥妥的 C 男，那要上升到大中国，那就是 B 加 A 减男，知道吗？我听不懂什么 B 加 A 减，我只知道像你这种四体不勤、五谷不分，然后工作还不努力、老大还打游戏的男人，我是肯定不会找的。不是，你你你想找什么样的？我听听。起码应该比你强很多吧。干嘛去了？哎，见了个大客户。大客户。啊。是我们公司做广告楼盘的吗？没错。对了，关于你要回老，哎，经理，是我刚哄完那个万小姐，你放心吧，我一定捧着哄着好好伺候她。行了，我不跟你说了，太晚了，我要睡了，要不然我白天真没力气哄她了。行了，拜拜。美女客户啊，难怪辞职了还接单，这么晚了还陪人家看房。这是我最后一个客户了，跟你一样。什么跟我一样？颜值高，脾气大呗。我的颜值是谁都能比的吗？是，颜值不敢说，但是脾气呢，肯定没你大。不过也好，我马上就要脱离苦海了，你也用不着我伺候了吧？为了庆祝，你伺候过本女王，明天一块吃个饭吧。你有话就好好说，不要老拿吃饭当幌子，好不好？我好心给你践行，好歹咱俩搭档一场，那
那演戏演到最后，总得来个杀青宴吧？什么杀青宴？你不管是回老家还是出国，反正都要消失在人海了。咱俩戏路不同，也不可能再合作了，可不会杀青吗？明天再说吧，啊！爸，别忘了中午一起吃饭啊！我订了位子，用不用我赏你一程啊？不用了。真的是我们这里是蓬荜生辉啊！真的，你是我有生以来见过最大的腕儿了。我见到您真是激动的不行。对，哎，咱们欢迎一下啊！咱们里面请吧。哎，麦小姐，你看看我们这儿外面这个绿化环境特别好，我们公司是花了大价钱的。你看这绿植都是从南方。听我解释好吗？你们都什么职业素质啊？买房，做梦！桃花，桃花，赏你一程。你精神病啊？你吼什么呀？你图什么呀？啊？你以这我为乐是吧？那你呢？饭局我都摆好了，你看我鸽子。有正事就算了。快在这儿追星！什么追星啊？那是我客户。谁你客户啊？你卖房的卖艺的，临时毁约就为了送上门来给他折腾。我卖什么都需要跟你汇报吗？你是我谁啊？你是我老妈还是我老婆？我，你回来！哎，亏得我还一片好心。虽然不知道他究竟在气什么，但我想，他马上就要走了，我就主动约他吃个饭，算是讲个和。剩下几天太太平平过完就算了，结果没想到这个见利忘义、重色轻友的东西，居然去追星放我鸽子。哎，依依，虽然我不知道昨天早上你们家到底发生了什么事儿，但是我大概其能想象出叶阿姨说话那样子和态度。花花，你是被人捧惯了，所以你不知道被人轻视的那种感觉。按道理来说啊，一般情况下。结婚过后，不管是谁陪同谁回家看父母，另一方都是理所应当应该陪同的，这没有问题。可我们又不是……哎，你们是假夫妻，这没有错。但是你妈不知道，你妈把舒克当女婿了，所以她做出什么真实的反应，这都是正常的。舒克呢，他知道自己是假的，但是也不妨碍他自尊心受伤害。可是，第二，那个大明星是舒克的客户。他忙前忙后的，应当应分呀。你这样跑去搅局，毫无理由不说，万一你要害他跑了这单生意，可怎么办？你说是不是？说的好像有点道理啊。我这么一说，你就开始担心了吧？我就一时冲动，没想到会这样。那你快帮我想想办法。看什么看？快想办法呀！哎，我怎么觉得
。你现在对舒克的在意好像已经超过刘宇了呀！胡说！你以前跟刘宇闹得再凶，也没见着你想解决问题，哪怕是都快分手了，你也没问过该怎么办呀。那刘宇跟舒克能一样吗？刘宇吧，他就像虎头蛇尾的大片。散场的时候吧，会有不舍，甚至会为了结局的不满意而愤愤不平，逮谁跟谁骂。舒克吧，就好像康熙来了，没啥深度，没啥营养。到真要完结的时候吧，你忽然就觉得这一直有的东西突然就没了。你叫我以后吃饭的时候看什么呀？虽然你的这个比喻离题万里，但是我大概。好像貌似看明白了一件事儿，什么事儿啊？你已经对舒克产生了某种程度的依赖，这顶多叫习惯，是吗？当然是了。哎呦，你快吃饭吧，话怎么那么多呀？吃吃吃。您找他有事儿？哎，我打他电话打不通，打到公司呢，说他今天不上班，去他住的地方也没人。我就是想问一下，他是不是在那个茶馆啊？他不在那儿住了，搬他丈母娘家去了。哦，啊，丈母娘？哎，你在干嘛呢？哦，从以后就没有彻底打扫。我今天彻底的打扫打扫。哎呦，你要忙不过来啊，从嘉诚公司再找一个吧。好，好。哎，小心点啊！哎呀，别摔着了。哎，没事，没事。站着。哎，经理。你怎么在这儿啊？我怎么就不能在这儿啊？我就不能一人郁闷会儿啊？万小姐房子也不买了，咱这一月业绩也泡汤了。你们俩没事，我不行啊！我现在正想着去哪儿死呢。哎，别，经理，要不然我们再想想办法，我,我再去找找万小姐。你找的还少啊、哎？谁啊？哎，是我是我是我，哎，你好你好，哎，没问题没问题，我马上人重新草你个合同给您过目。好嘞好嘞，再见。行啊你啊，万小姐说了，不追求你过错，房子还是那套。哎，不过，呃，有一些条款要重新修改，而且这个内部结构要重新改造。你是不是学室内设计？啊，这事儿还得你跟进。哎，经理，万小姐既然决定买了，我的任务就算完成了。不是，我不是说我不想干了，我后面出国的手续啊，要办理的东西太多了，我真的怕耽误签合同。要不你让其他同事去处理？嗯，也行吧。别等，跟进啊！你们俩正好好兄弟，你谁带他一下？
，好，加油，<笑>加油！哎，经理慢走啊，努力，奔跑吧，傻子！不，我呀，你开心吧，想想怎么谢我。哎，不是，我跟这客户我不熟，万一黄了怎么办呀？那奖金全没了。哎，哎，不是，你得你得帮我啊你就负责打扫楼下哈，这这沙发呀，呃，这地啊，你都擦干净了，这桌子这地都擦干净了哈。我上楼上去，呃，打扫那个卧室去，有什么事呢哈，你就叫我啊。对，那个，哎呀，可别说了，赶紧干吧，我主任马上就回来了。嘿，孙总约您下周三见面。嗯，还有广厦集团的项目进行，您看一下。哈哈，这么早就来上班了，哈哈，办点婚礼都办完了。啊，那个，你先出去，我跟叶总汇报点事儿。你不用汇报，你办事儿我放心。哎，如果那天婚礼没有那个老杂毛，堪称完美。婚礼最精彩的部分啊，还是你们这些贵宾捧场。我说慧芳。桃花也出嫁了，你是不是该考虑考虑？哟，你说我想起来了，哎，我家里还有好多事没处理完呢。哎，我忘了，我这里，这里啊，公司的事儿全靠你了。是吧？你是来干活的，你还吃什么东西呀、啊？你啊，谁谁来干活的呀？不是，你先说这是谁啊？这是我们一家女主人，你别乱上号。你等会儿，你是女主人，你是保姆。喝了半天，我让你保姆支持我楼上楼下干半天活呀、啊？你看看这里里外外全是我打扫的，咋了咋了？你干点活，你委屈了。你没来的时候，楼上楼下都是我干的。你是干保姆工作，你不干谁干？你不是保姆啊！行了行了，你们俩别吵了。到底怎么回事？我不是保姆，我儿子住在这儿。我跟你说啊，你赶紧走，你要不走我就报警了。不是，你这个也报什么警啊？怎么就走？怎么还有这么有讲理的？你说我这话，哎呀，不是，谁是你的儿子？哎呀，你们有这死老逼蛋蛋，我就跟他说，我老公这怎么样？怎么了？这是以为是左家镇的呢，结果是闹事儿的。都怎么说话呢？这是停，都别吵了，有什么事好好说。这位大妈，我不管您是收垃圾、送报纸，还是卖菜卖错了地方，看您这岁数，应该也是儿孙满堂了吧？我敬重您是个长辈，可是您说您不在家好好享清福，跑到我们家来捣乱，那就是您的不对了吧？我哪不对呀、啊？我可以很负责任的告诉你，您这叫什么呀？这叫私闯民宅，是违法的。鉴于我尊老爱幼呢，您慢走不送。哎呀。
桃花，没想到你长了一副小温柔的样，小嘴还挺厉害哈、啊。好，你怎么知道我叫桃花？我当然知道你叫桃花了。咱俩还通过电话呢。我跟你通过电话啊？我是你妈。你是我妈，看清楚了，这才是我妈。您说您这眼神，这要是碰瓷，我都替您着急。你说我哪里长得像你啊？闺女，你今天说什么我都不生气。当女孩子呀，小嘴就是要利索，这样将来在社会上才不吃亏。别跟他说太多了，张阿姨，把他拉出去。亲家母。谁跟你是亲家？我是她婆婆。我哪有婆婆婆？我是舒克的妈。妈，我回来了。哎，那舒克，妈在呢。啊，妈，我上去换套衣服。啊，哦哦，哎，是舒克。有客人啊！有客人呢，还是戏客？爸！啊！妈，你怎么来了？我就来了。怎么着，臭小子，你娶了媳妇忘了娘啊？没没没有，妈叫的挺亲啊，你还。哎呀，舒克，那个回来的正好。嗯，刚才那闹闹了一点误会。那个阿姨，不好意思啊。您说您过来也不说一声，我还以为您是来闹事儿的。哎呀，听见了没有，儿子？你管人家的妈叫妈，人家管你妈叫阿姨呢。不是不是，我这妈，我还没习惯，不好意思叫。哎呀，亲家母啊，真的不好意思啊，哎，事先不知道你来，所以才闹了点误会。没事，舒克，那个你陪你妈妈坐一会儿啊，我头有点晕，我去吃点药啊。我去拿吧，不，我我喘口气啊。嗯，妈，你怎么说来就来了？我不是跟你说过两天我回去的吗？我就不想你跑来跑去的那么累。正好胖丫吧，不要来看胖丫，我就大半一块来了。杨叔叔也来了啊？他的人在哪儿呢？哎，咱俩可说好了啊，我做饭，你刷碗。咱俩什么关系？咱俩可一点关系都没有。咱俩怎么没关系啊？你哥说走就走了是吧？咱俩一块过日子，那什么，一荣俱荣，一损俱损。你放心啊，你贝小哥绝对不占你便宜。以后我主外，你主内。至于什么做饭呢、刷碗什么的，就交给你了啊。来来来，哎，你少忽悠我啊！这家里哪有什么大事儿？你还想让我给你当保姆啊？没有，你是女主人。这哪有什么女主？女主人，开着门去呗。懒死你！说你这么好。谁呀、啊？爹、哦，您怎么来了？有家不回。哼！我我看看，这给谁当女主人呢？这是？爹，哎不，叔叔。可害怕的呀